கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு எஸ் ஐ வில்சன் அவர்கள் ஒரு தீவிரவாதிகளா சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு மத்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்தா உடனே ஒரு போராட்டம் நடத்துறாங்க பேரணி நடத்துறாங்க அதுக்கு எல்லா மதத்தில் ஒன்னா சேர்றாங்க இன்னைக்கு கன்னியாகுமரியில் தாக்கப்பட்டவர் சுடப்பட்டவர் ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவர் அவருக்கு இந்த அரசியல் இயக்கத்தில் யாரும் இதுவரை கொடுக்கவில்லை இதை விட என்ன கொடுமைன்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒத்திருக்காரு எஸ் ராஸ் அருகுணம் இந்து மதத்தில் மாறலாம் தலையில் போய் கொட்டுன்றாரு இப்போ உங்களுடைய நபரை இன்னைக்கு சுட்டு கொண்டு இருக்கிறாக நீங்க ஒரு கண்டன அறிக்கை கூட கொடுக்கல என்றுதான் இந்த தேமுதிக சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உண்மை இது அதன் பிறகு இன்னைக்கு திமுகவும் சரி இஸ்லாமியருக்கு ஒன்று குரல் கொடுப்பாங்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒருத்தர்னா குரல் கொடுப்பாங்க ஆனா இந்துக்களுக்கு குரல் கொடுக்கற பழக்கமே கிடையாது ஏன்னா அவங்கள நம்ம அடிமையா இருக்கிற நினைச்சு நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இந்துக்கள் என்றைக்குமே அடிமையானவர்கள் இல்ல அன்பானவர்கள் பாசமோர்கள் என்னைக்குமே ஒரு தலைவரை நேசித்தா கண்டிப்பாக உயிரியே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மதத்தை மதம் இருக்குது சொன்னால் அது இந்து மதமாகத்தான் இருக்க முடியும் இன்னைக்கு இந்த சாலையில் அவர்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு கண்டன அறிக்கை கொடுக்கல கேட்டா நிதி கொடுக்குறாராம் இன்னைக்கு நிதிக்கு கொடுத்த தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்காட்டு ஒரு தலைவன் இருக்கிறார் என்று சொன்னா என் தலைவர் புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் ஒருவர் தான் இருக்க முடியும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பாதிப்பு என்றாலும் இல்ல இந்தியாவில் எந்த மக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டாலும் அது இஸ்லாமிய சகோதரராக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவ சகோதரராக இருந்தாலும் சரி இந்து சகோதரர் அனைவரையும் மனிதனாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் தான் நம் தலைவர் புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட தலைவருக்கு இந்த மக்கள் பின்னால் இருந்து அவருக்கு மேலும் மேலும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும் சில பேர் நினைச்சிருப்பாங்க இந்த உள்ளாட்சியில் அவங்க தான் அதிகமாக ஜெயிச்சிட்டோம் பாராளுமன்றத்தில் அதிகமாக ஜெயிச்சிட்டோன்னு தயவு செய்து கவலைப்படாதீங்க வருங்காலத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வரதான் போது அன்னைக்கு இந்த தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் ஆதரவு இல்லாமல் யாரும் வெற்றி பெற முடியாது என்ற நிலைமையை இந்த ஒரு வருஷத்தில் நாம் எல்லாரும் கொஞ்சம் உழைக்க வேண்டும் இந்த கட்சியை இன்னும் மேல மேலும் பலப்படுத்துக்கு இந்த பொங்கல் நாளில் நம்ம சபத்தை ஏற்றுக்கணும் ஒரு சூழலை ஏற்றுக்கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேமுதிக ஆண்டாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நடுநாளிலே எல்லாருக்கும் வாய்ப்பளி வைத்திருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த சமத்த பொங்கல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டு தொடர்ந்து நடத்துகின்ற ஒரு இயக்கம் என்றால் நம்முடைய தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் தான் அதாவது தமிழ்நாடு விஜயகாந்த் ரசிக மன்றம் இருக்கு காலத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் எல்லா பகுதியிலுமே வந்து ஒரு பொங்கல் விழா நடத்தும் இயக்கம் என்றால் நமக்கு கட்சி தான் வேறு யாருமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்முடைய இந்த இந்த பொங்கலை பார்த்து பிறகு தான் திமுக வந்து பண்ணாங்க இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னாக்கா தேமுதிக தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது இடங்கள் கம்மி தான் நம்மளுக்கு அந்த இடங்களில் அதிக அளவுக்கு வெற்றி பெற்ற இயக்கம் நம்ம தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இனி ஒரு காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நடைபெறுகின்ற ஒன்று ஏழு மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 
அதிகமான எண்ணிக்கைக்கு பெற்று அதிகமான இடத்துல கண்டிப்பாக தேசிய முற்பகுதியாக கண்டிப்பாக கைப்பற்றோம் என்று நேரத்தில் தெரிந்து கொண்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்து விரைவுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் தலைவர் நமது கேப்டன் அவர்களுக்கும் துணை செயலாளர்கள் எல் கே சுதீஷ் அவர்களுக்கும் பார்த்தசாரதி அவர்களுக்கும் சென்னை மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் மதி அவர்களுக்கும் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் விசாகன் ராஜா அவர்களுக்கும் வி சி ஆனந்த் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த மேற்கு சென்னை மாவட்ட செயலாளர் திரு தினகர் அவர்களுக்கும் இந்த மாவட்டத்தின் சொ துணை செயலாளர்கள் பகுதி வட்டம் கிளை கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த என் அன்பு சகோதரிகள் பத்திரிகை நண்பர்கள் பொதுமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலில் உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே இன்றைக்கு இளைஞர்களினுடைய தினம் இளைஞர்களை அதிகமாக கொண்ட நமது கட்சிக்கு இருக்கின்ற அத்தனை இளைஞர்களுக்கும் இளைஞர் தின நல்வாழ்த்துக்களை இந்த நல்ல நேரத்தில் அத்தனை பேருக்குமே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொங்கல் அப்படின்னாலே நமது தமிழ் பாரம்பரியத்திற்கான கலாச்சாரத்திற்கான ஒரு திருவிழா இன்னைக்கு பொங்கல் வந்தா தான் திருவிழா இல்ல கேப்டன் வந்தாலே அங்க திருவிழா தான் எலெக்ஷன் கேம்பெயினுக்கு வட சென்னைக்காக கேப்டன் வந்து சென்னை நமது வீட்டில இருந்து வட சென்னை தொகுதி முழுக்க பிரச்சாரத்துக்கு வந்தார் கேப்டன் கூட போகும்போது நானும் தொண்டரா மாறிடுவேன் அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது அவரோட உட்கார்ந்து எப்படி ஒவ்வொரு தொண்டரும் தலைவரை பார்த்தா சந்தோஷப்படுமோ அதே போலதான் நானும் அவரோட வண்டி பின்னாடி உட்கார்ந்து வருவேன் சாலி கிராமத்துல நமது வீட்டுல இருந்து வட சென்னை தொகுதி முழுக்க நமது பிரச்சாரத்தை கேப்டன் செஞ்சுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வர பதினொன்றரை மணி ஆச்சு சென்னை மாநகரமே அன்னைக்கு திருவிழா கோலம் பூண்டது என்றால் என்னுடைய வார்த்தை மிக இல்லை இன்னைக்கும் அதை வந்து நான் பார்க்க முடிஞ்சது சாலி கிராமத்துல வீட்டுல இருந்து கிளம்பினதுல இருந்து அம்பத்தூருக்கு பொங்கல் விழா நடத்துவதற்கு கேப்டன் வந்த இந்த நாளே ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி தான் இன்னைக்கு சென்னையில நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அதுதான் கேப்டனுக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அன்பு அவர் மக்கள் மேல செலுத்துற அன்பு திரும்ப அவருக்கு பல மடங்கு மக்கள் அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கிறாங்க இன்னைக்கு பாருங்க உச்சி வெயில் மத்தியான நேரம் மத்த நாள் தான் வெளியே வர முடியுமா வெயில் சுட்டெரிக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு கேப்டனே வெளியே வந்ததுனால இன்னைக்கு சூரியனு நமது வெயில் வந்து நல்லவர்கள் நல்லபடியா ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துட்டுன்னு அதுவே தன்னுடைய பணியில இருந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து பொங்கல் வைக்கின்ற தாய்மார்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் தேமுதிகவினருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் கிளைமேட்டை இன்னைக்கு சென்னையில நம்ம பார்க்க முடியுது நாங்க உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் பெண்கள் வந்து ஊதி ஊதி தான் அடுப்பை வந்து எரிய வைக்கணும் ஆனா காற்று பகவான் தானாவே காற்றடிச்சு எல்லா அடுப்பையும் தானாவே எரிய விடுறத நான் வந்து பார்த்தேன் நல்லவர்களுக்கு தான் என்னைக்குமே இயற்கை துணை நிற்கும் என்பதற்கான ஒரே சான்றாக இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வுகளை நான் பார்க்கிறேன் நம்ம பெண்கள் அத்தனை பேருமே மஞ்சள் சேலை கட்டி மங்களகரமாக இன்னைக்கு வந்து பொங்கல் செய்துகிட்டு இருக்காங்க தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் மிக பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் நமது பெண்களுக்கு அமைந்த இந்த சீருடை இன்னைக்கு பொங்கல்னாலே மஞ்சள் இல்லாம பொங்கல் இல்ல அது போல மஞ்சள் சீருடை அணிந்த நம் தாய்க்குலங்கள் இல்லாமல் இன்னைக்கு பொங்கல் இல்லை என்பது போல இன்னைக்கு அம்புத்தூர் பகுதி முழுக்க மஞ்சள் சீருடையில வந்து இன்னைக்கு பொங்கல் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் என் அன்பு சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல இன்னைக்கு எல்லா மதமும் ஒரே மதம் தான் அப்படின்னு இன்னைக்கு நேரத்துல கேப்டன் தன்னுடைய சினிமா துறைக்கு வருவதற்கு முன்னாடி இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு கொள்கையாவே வச்சிருக்கார் இந்துக்களாக இருந்தாலும் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவர்களாக இருந்தாலும் 
நாம் அனைவரும் ஒரே குலம் ஒரே ஜாதி ஒரே மதம் என்கின்ற ஒரு உறுதியான ஒரு நிலையை கொண்டவர் தான் நமது கேப்டன் அதற்கு அச்சாரம் தான் கிறிஸ்துமஸ் விழா பொங்கல் விழா அதே மலி ரம்சான் பக்ரீத் எல்லாம் கொண்டாடுற ஒரே கட்சி தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் அதுவும் நமது தலைவர் தலைமையில் என்பதை பெருமையோடு இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு குடியுரிமை சட்டம் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது இதை எதிர்த்து ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு குரல் கொடுப்பவர்கள் இருக்கும் போது அதை ஆதரித்து குரல் கொடுப்பவர்களும் இருக்காங்க இன்னைக்கு நாம வந்து சரியான முறையில சிந்திச்சு சொல்ல முடியதான் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இந்தியா என்றால் இந்துக்கள் நாடு தான் இதுல யாரும் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் நமது சகோதரர்களாக நம்மோடு அந்த காலத்தில் இருந்தே இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் அன்பு சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக வாழ்ந்த ஒரு பூமி இன்னைக்கு எப்படி இந்தியான்னா கலாச்சாரமோ அதே போல பல மதங்களும் பல மொழிகளும் இருக்கின்ற நமது நாடு இங்க எந்த பிரிவினையும் இல்லை ஆனால் இதை பயன்படுத்தி தீவிரவாதம் செய்பவர்களுக்கு இந்தியாவில் இடம் இல்லை என்பதற்கு தான் முதல்ல நாம எல்லாருமே உறுதியாக இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்துல சொல்றேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கு பொங்கல் சிறுவிழா அந்த பொங்கல் திருவிழால எல்லாரும் எல்லா பலமும் நலமும் பெற்று சீரோடும் சிறப்போடும் இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த நேரத்துல நான் வந்து எல்லாருக்கும் வாழ்த்து சொல்றேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இனிமேல நம்மளுடைய ஆட்டம் ஆரம்பம் ஆகிவிடுச்சு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சொல்றேன் அதற்கு ஒரு பேஸ் இன்னைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் நம்ம நல்ல வெற்றி பெற்று இருக்கிறோம் ஆனா இது வந்து யானை பசிக்கு ஒரு சோழ பொறி போலதான் மிக பெரிய ஒரு வெற்றியை வெகு விரைவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் அடைந்து தமிழ்நாட்டின் ஒரு மிக பெரிய ஒரு கட்சியாக தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் மீண்டும் விஸ்வரூப வெற்றி பெறும் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்க எல்லோருக்கும் நான் சொல்றேன் பொங்கல் முடிஞ்சவனே கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் வரப்போது நம்ம அத்தனை பேருமே பம்பரமாக இயன்று ஒரு வெற்றி கூட நம்மை விட்டு செல்லாமல் எல்லா வெற்றிகளையும் நமதாக்கி மிக பெரிய ஒரு இடத்தை நமது தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் அடையணும் சொல்லி இந்த நேரத்தில் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு இயன்றதை செய்வோம் இல்லாதவர்க்கே தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்கின்ற நமது தலைவரினுடைய கொள்கைப்படி அத்தனை பேருக்கும் தமிழர்களுக்கும் நம்மளுடைய பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மக்களுக்கு என் மக்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு பேர் என்று தெய்வங்கள் நான் சொல்லுறேன் ஏ நான் சொல்லணும் எல்லாரும் மழை தானே வாழ்வே மழை தானே இந்த மழை நினைஞ்சுவேன் வெயில் அது நினைஞ்சு தெய்வங்கள் யார் நான் சொல்லணும்னு முதல்ல என்ன தொண்டர்களும் எல்லா தொண்டர்களும் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் எத்தனை பேர் மொட்டையடி ஜாக நடந்து வந்திருக்கேன் அந்த வேண்டுதல் எல்லாமே நான் நல்லபடியாக மீண்டும் வருவேன் என்று கூறிக்கொள்ளுகிறேன்